কোন অভিনেতার বিপরীতে তোমাকে সবচেয়ে বেশি মানায় বলে তুমি মনে করো অপূর্ব আফরান নিশো ইয়াশ রোহান নাকি খায়রুল বাসা সহজ সরল মানুষেরা এমন অনেক কিছুই জানে যা জ্ঞানী মানুষরা জানে না অভিনেত্রী নাজিয়া হক অর্ষা যেমন অনেক কিছুই জানেন সরলভাবে জীবনকে দেখেন জ্ঞানী তো বটেই সেই সাথে তার সৌন্দর্য আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করে তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি নাবিলা ইসলাম শুরু করছি আমাদের আজকে সাংবাদিক কথা अतिथि সৌন্দর্যের ব্যাপারে নিজেকে নিয়ে আসো তুমি কি ভাবো তুমি কি জানো যে তোমার জন্য তোমার উপর অনেকে ক্রাশ খায় বিভিন্ন সময় তো বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে টুকটাক কানে আসে দেখতে পাই শুনতে পাই কিন্তু সৌন্দর্যের ব্যাপারে যে আমি খুব বেশি ফোকাসড তা না আমার কাছে মনে হয় সবাই যার যার মতো সুন্দর সবার একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে ব্যক্তিত্ব আছে উইচ ম্যাটার্স টু মি সো আমি চেষ্টা করি আমার পার্সোনালিটিকে অনেক বেশি ন্যারেজ করা রেদার দেন আমার এক্সটার্নাল বিউটি অশাপু তোমার তো কাজুল কালো খুব এক্সপ্রেসিভ চোখ মাশাল্লাহ কি করো চোখের জন্য চোখের যত্নের জন্য বেসিক্যালি যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে ঘুমটা ঠিকঠাক দরকার আমাদের প্রফেশনে তো ঘুম খুব এলোমেলো খুব একটা স্কোপ হয় না যদিও আমি খুব রেগুলার কাজ করি না যার কারণে আমার কাছে যথেষ্ট সময় থাকে ঘুমানোর সো আমি ঘুমাতে ভালোবাসি আমি ঘুমাই এর বাদে যেটা করি ন্যাচারালি যে টেক কেয়ারগুলো করার লাইক একটু ক্লিনজিং একটু আন্ডার আই রোলিং এগুলো টুকটাক হয় আর আমি আসলে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও খুব কনশাস সো ইন্টারনালি আসলে খুবই নিউট্রিশনিস্ট বেস কোনো খাবার দাবার যদি থাকে নিউট্রিশনকে ফলো করা যদি যায় তাহলে সেটা আসলে অল ওভার পুরো শরীরের জন্যই ভালো তো সেটা মেনটেন করা হয় টিপ করতে ভালোবাসো নাই হুম আচ্ছা গহনা বা শাড়ি কোনটা বেশি পছন্দের এটা ডিপেন্ডস একদমই ডিপেন্ডস কারণ কোনো কোনো জায়গায় কোনো কোনো সিচুয়েশনে বা এনভায়রনমেন্টে বা কোনো নির্দিষ্ট মানুষের জন্য শাড়ি কখনো খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় কখনো কখনো গয়না খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় আমি কখনো খুবই ফিক্সড থাকে না কিছুতে সো আমার যখন মনে হয় যে এখন শাড়ি গুরুত্বপূর্ণ তো শাড়ি যখন আমার মনে হয় গয়নাটা খুব ইম্পর্টেন্ট তখন গয়না গয় আচ্ছা তোমার নান্দনিক মনের খোঁজ কিন্তু আমরা যারা তোমার ভক্ত তারা রাখি জানি যে তুমি খুব সুন্দর ছবি আঁকো এই ছবি আঁকা কোথ থেকে শিখলে ছবি আঁকার ফ্যাসিনেশন খুব ছোটোবেলা থেকেই ছবি আঁকার উপরেই পড়াশোনা করতে চেয়েছি কিন্তু বাবা কখনো পছন্দ করতেন না ছবি আঁকা তার কথা হচ্ছে যে একটা মেয়ে ছবি আঁকবে ফিউচার নেয় এই সমস্ত ব্যাপার স্যাপারে তখন সেটা আবার কোথাও শিথিলও হয়ে গেল সো আনুষ্ঠানিকভাবে আমি ছবি আঁকাটা শিখিনি কখনও কিন্তু ওই যে মানে একদমই খসটা হাতে দু একটা লাইন আঁকার অভ্যেস ছিল সো আমি কিছু না কিছু দেখে দেখে আঁকার চেষ্টা করতাম স্টিল নাও আমি শুটিংয়েও মাঝে মাঝে এমন হয় যে খুব বোর হয়ে যাচ্ছি দু আড়াই ঘন্টা বসে আছে এখন আমার সিকোয়েন্স নাই হয়তো বা আমি কিছু একটা স্ক্রিপ্টের পেছনে আঁকি বুকি করি সো ওইটা একদমই মানে ইনার রিক্রিয়েশনের জন্য একদমই মানে প্রফেশনাল কোনো জায়গা থেকে না না একদম নিজের ভালো লাগা জায়গা থেকে আরেকটা পরিচয়ের কথা তোমার না বললেই না তুমি তোমার ক্যামেরার লেন্সে খুব সুন্দর সুন্দর মানুষ এবং প্রকৃতির ছবি তোলো এই যে ছবি তোলা কোন ভাবনা থেকে আসো বেদুইন সত্তা থেকে কারণ আমাদের যে লাইফস্টাইল বা আমাদের যে এখন সোশ্যাল স্ট্রাকচার আমরা চাইলেই অনেক কিছু করতে পারছি না উই আর বাউন্ড রেসপন্সিবিলিটিস বলি অথবা সময় অর্থ অনেক কিছু দিয়েই কিন্তু মানুষ আসলে অকিউপাইড থাকে আমার আসলে ছবি তোলা বা এই যে আলাদাভাবে দেখতে চাওয়া কাউকে সেটা হচ্ছে কি আমার আসলে খুব ঘুরতে ভালো লাগে সো আমি খুব ট্রাভেলিং করতে পছন্দ করি ট্যুর দিতে পছন্দ করি কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বয়সের সাথে সাথে সেটার আসলে ইয়ে কমে এসছে ঘনত্বটা কমে এসছে রেসপন্সিবিলিটিস ফ্যামিলি মা বোন সব কিছু মিলিয়ে কাজ মিলিয়ে দেখা যায় যে বছরে একটা বা দু বছরে একটা ট্যুর হয় সো যখনই কাজের ফাঁকে কোথাও যাওয়ার সুযোগ হয় তখনই আমি আসলে ওই 
ওই ট্যুরটা বা ওই মোমেন্টটার কিছু না কিছু সুন্দর ফ্রেমকে আমি ক্যাপচার করে রাখতে চাই যেটা আমার জন্য অনেক শান্তি যে যখন আমার অনেক বয়স হয়ে যাবে আমি বৃদ্ধ হয়ে যাব আমি আমার ফটোগ্রাফি দেখে পিস ফটোগ্রাফি দেখবে তোমার পেইন্টিংস দেখবে আমি গিয়েছিলাম এই জায়গাগুলো দ্যাটস দ্য থিং পরিচালক বিধি হক তার উনিশশো একাত্তর সেই সব দিন এই সিনেমায় বলেছে যে অসা হচ্ছে সিনেমায় এক পশলা বৃষ্টি তো তুমি আসলে এই সিনেমার সাথে যুক্ত হতে পেরে কতটা গর্বিত এই বিষয়টা আমার কাছে প্রত্যেকটা কাজই আমার খুবই কাছে এবং আমি যে কোনো একটা কাজ যদি আসলে ওটার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারি এবং দিন শেষে সেটাকে শেষ করে উপস্থাপন করতে পারি তখন খুব আনন্দিত বোধ করি অনেক সময় এমন হয়ও যে প্রচুর স্ক্রিপ্ট আসে অনেক কিছুর কারণে সেটা করা হয় না মন খারাপ থাকে কিছু কাজ এমনও থাকে যে করতে চেয়েছিলাম বাট হয়ে ওঠেনি আবার কিছু কাজ যেটা করেই ভালো লেগেছে শুনেই ভালো লেগেছে করতে চাই সো আমার প্রত্যেকটা কাজ আমার কাছে খুবই স্পেশাল উনিশশো একাত্তর সেই সব দিন এটা আমার খুবই পছন্দের একটা কাজ হবে এক পশলা বৃষ্টির মতোই আমার ক্যারেক্টার এবং তার প্রেজেন্স কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি যে ওই বৃষ্টিটা যখন পড়বে কারো উপরে সে যেন প্রশান্তি বোধ করে তো ওইটুকুর চেষ্টা আমার এবং হৃদিয়াপুর আমাদের দুজনারই ছিল এখন আমি জানি না কতটুকু পেরেছি বাট চেষ্টা চেষ্টা করেছি সাবিনা ওয়েব সিরিজে তোমার প্রচুর মেকআপ দিতে হয়েছে পুরে যাওয়ার মেকআপটা তোমার দেয়া হয়েছিল তো এই মেকআপ দেয়া এবং তুলে ফেলার প্রসেসটা কি ছিল প্রসেসটা আসলে লুক টেস্টের দিন থেকেই যখন সিলেকশন হলো যে কারা কারা করছে সাবরিনা এবং গল্প দুটা সাবরিনা দু রকম কোথায় তাদের একসাথে মিল হচ্ছে গল্পে এগুলো জানার পরে ভিক্টিম সাবরিনার পার্টটা আমার কাছে এলো এই প্রথম এই বার্নিং প্রস্থেটিক মেকআপ নিয়ে কাজ করা এর আগে আমার আসলে এত এক্সপিরিয়েন্স নেই এত লম্বা সময় আসলে লেটেক্স দিয়ে প্রস্থেটিক করে আসলে কাজ করা সো প্রথম দিন লুক টেস্টের সময়ই আমরা প্রায় ছ ঘন্টা মেকআপ নিয়েছি এবং সেটা দ্যাট ওয়াজ সো হিউজ আরও এক্সেসিভ বার্নের ইয়ে ছিল বাট পরে নিপুণ ভাই দেখে বললো যে না এত বার্ন দেখতে চাই না সেটা আবার খুব হন্ট করবে অডিয়েন্সকে সো আমাদের আবার সেটাকে তুলে ফেলা আবার গ্র্যাজুয়ালি তার উপর অ্যাপ্লাই করা সো দুই তিনবার আসলে আমাদের লুক টেস্টই হয়েছিল যেখানে কি আমি আই ফিল সো টায়ার্ড যে আচ্ছা ফাইনালি আসলে কোনটা এবং যেই সময়টা আসলে আমাদের এখনই রেডি হতে লাগছে শুটিংয়ে তো এই টাইমটা আমরা পাই না সো আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার জন্য একটা প্রেশার থাকবে আমাকে আগে আসতে হবে আমাকে পুরো জিনিসটা নিয়ে রেডি হতে হবে দেন আমাকে সিকোয়েন্স করতে হবে বাট সামহাও খুবই অদ্ভুতভাবে মেরিকেলি মানে দু ঘন্টার মধ্যেই আমরা জিনিসটা ওয়েল ডাউন করে ফেলতে পারতাম মানে হাতে চলে এসেছিল আমাদের আমরা বুঝতে পারছিলাম পারতাম যে এই যে লেন্সটা এখন এই জায়গায় সাবরিনাকে এতটুকু দেখা যাবে সো এই পোর্শনটুকু প্রপারলি হয়ে গেলে হয়ে যাবে কিন্তু প্রবলেম যেটা ছিল নাবিলা সেটা হচ্ছে ইচিং করতে খুব ভেতর থেকে শীতকাল আমার এখনো মনে আছে প্রচণ্ড ঠান্ডা তো এই অ্যাপ্রনের এই পাশটুকু একদম ছিঁড়ে ফেলা তো ওখান থেকে হচ্ছে বার্নিংয়ের পোর্শনটা তো যে জায়গায় ড্রেসিং করছিলো সেই জায়গায় আমার আরাম লাগছিল যে আল্লাহ অনেক দিন পরে মনে হচ্ছে শান্তি পাচ্ছি কারণ এত ইচিং হচ্ছে সো মেজাবিন এরকম তোমার ড্রেসিং করে দিচ্ছে আমার আরাম লাগছে বাট সিকোয়েন্সটা হচ্ছে কি আমার অনেক যন্ত্রণা হচ্ছে আমাকে চিৎকার করতে হবে রিভার্স হ্যাঁ আমার ভালো লাগছে বাট আই হ্যাভ টু লাইক স্ক্রিন অনেক বেশি তো আমার ওইটা তখন সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছিল যে এত আরামের মধ্যে এত কষ্টের এক্সপ্রেশন দেওয়াটা টাফ ছিল বাট সামহাও উই ডিড ইট এখন হ্যাঁ সেটাই দর্শকরা পছন্দ করেছে এটাই আসলে বড় ব্যাপার আচ্ছা জিমে গিয়ে কি ঘাম ঝরানো হয় হ্যাঁ এখন রেগুলার যা রেগুলার কখনোই যেতে পারি না মাঝে মাঝে যখনই টানা গ্যাপ থাকে সাত দিন দশ দিন তখন খুব রেগুলার করা হয় আবার কোনো একটা কাজের ইয়ে চলে আসলে মানে স্কোপ চলে আসলে তখন দেখা যায় যে আবার ওটা একটু ব্রেক হয়ে যায় সো তখন যেটা করতে হয় যে একটু ডায়েট মেনটেন করে নিতে হয় কারণ ওয়ার্কআউটে তো এক রকমের রুটিন থাকে শুটিংয়ে গেলে সেটা একদমই হয়ে যায় থ্রি সিক্সটি চেঞ্জ হয়ে যায় সো তখন দেখা যায় যে ট্রেনাররা বলেই দেয় যে শুটিংয়ে যাচ্ছেন দয়া করে ফুড মেনটেন করবেন আপনি কিন্তু ওয়েট বাড়িয়ে আসলে আমি আর ট্রেন করবেন না সো এইরকম বেশ কিছু জিনিসের মাঝখানে আমাকে পড়তে হয় তো ওয়েট বেড়ে যাওয়ার ভয় কেন থাকে তুমি কি ভোজন রসিক না আমি খুব বেশি ভোজন রসিক না কিন্তু জেনেটিক্যালি আমাদের ফ্যামিলির সবাই খুবই হেলদি মানে খুবই গোলগাল তারা তারা বাড়ির সবাই যে খুব ভোজন রসিক তা না কিন্তু লিমিটেড খাবে খুব আরাম নিয়ে খাবে আনন্দ নিয়ে খাবে সেটাতেই মনে করো একটু করে আচ্ছা আচ্ছা ব্যক্তি অর্ষা কিন্তু গ্রামের বাড়িতে গেলে দেখি আমরা খুব টমটম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই আনন্দটুকু একটু আমাদের সাথেও শেয়ার করো ব্যক্তি অর্ষা বা আর্টিস্ট অর্ষা কোথাও তো একই আসলে আর আমার কাছে না আমার কাছে সব সময় মনে হয়েছে যে আসলে সেলিব্রিটি মানেই আকাশে থাকবে মাটিতে পা পড়বে না এই ব্যা
আমাকে সাইকেল চালানোর ক্যারেক্টারটা প্লে করতে হয় আমার কাদা মাটির সাথে মিলে মিশে আসলে অভিনয় করতে হয় সো আমি যদি কখনো এই লাইফটা লিডই না করি আমি যদি এটার আসলে এসেন্সটা ফিলই না করি সো স্ক্রিনে তো এটা আমি কখনোই করতে পারবো না আমার সারাক্ষণই ধরো এই যে কনসিয়াসনেস থাকবে যাচ্ছে এখানে কাদা এখানে পাড়া দেওয়া যাবে না আমার জুতোটা নষ্ট হয়ে গেল সো আই ক্যান ডু দ্যাট এটা আমার প্রফেশন আমাকে এটার সাথে অনেস থাকতে হবে যার কারণে আমাকে এভরি এসেন্স নিতে হবে সো আমি ফ্রম দ্য বিগিনিং একদম যখন কাজ করি না তখন থেকে আমি খুব এনজয় করি আসলে ছোটো ছোটো জিনিস এবং সবার সাথে মিলে মিশে এনজয় করতে আমার ভালো লাগে কাজ করতে এসে আমার কাছে মনে হলো যে আচ্ছা এগুলোকে অবজারভেশন বলে সো এগুলোকে আরও মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে তো আমার কাজই তো আমাকে অ্যালাউ করে যে তোমাকে একদমই লোকালয়ে মিলে মিশে যেতে হবে তো সেখানে আপত্তির কিছু না ইটস রিয়েলি গুড থিং কলেজে পড়ার সময় তোমার একটা মজার ঘটনা আছে তোমার জন্মদিনের সেই ঘটনাটা কি আমরা এখন শুনতে পারি কলেজে পড়ার সময় মজার ঘটনা জন্মদিনে বেশ কয়েকটা আছে এই মুহূর্তে যেটা মনে পড়ছে সেটা হচ্ছে আমার বাড়ি লোকজন খুব কনজারভেটিভ ছিলেন মানে বিশেষ করে আমার বাবা মা খুবই ফ্রেন্ডলি ছিলেন আমরা তিন বোন তো আমাদের বাড়িতে কখনো খুব একটা মানে বন্ধু বান্ধব মিলে সেলিব্রেশন বা এরকম কিছু হতো না খুবই সাদা মাটা পরিবার আসবে একটু রান্না হবে একটা ছোটো কেক কাটা হবে দ্যাটস সেট এটাই মানে না ফে নিয়ে খুশি থাকো তো একবার কি হলো আমি কলেজে পড়ি আমার বেস্ট ফ্রেন্ডরা ওরা প্ল্যান করলো যে কোনো দিন আমাদের বাড়িতে বার্থডে সেলিব্রেশন হয়নি বা আমার বার্থডে সেলিব্রেশন ওরা কখনো আসতে পারেনি সো ওরা এক সপ্তাহ আগে আমার ছোট বোনের সাথে যোগাযোগ করে মায়ের সাথে যোগাযোগ করে ওরা একটা মানে টুকটাক একটা ছোট্ট সারপ্রাইজ পার্টি অ্যারেঞ্জ করে সে জায়গায় একদমই কাগজের ফুল কাঁচা ফুল এগুলো দিয়ে একটু সাজানো হাতে রং পেন্সিল দিয়ে আঁকা বার্থডে উইশ করার কার্ড টুকটাক গিফট সো এগুলো ওদের একটা প্ল্যানিং থাকে আমি যথারীতি ক্লাস শেষ করে বাসায় আসি দুপুরে খাই খেয়ে ঘুমিয়ে থাকি ঘুম থেকে ওঠার পর আমি দরজা খুলতে গিয়ে দেখি যে আমার দরজা বাইরে দিয়ে লাগানো আমি তো কী ব্যাপার দরজা বাইরে দিয়ে লাগানো এটা কখনোই হয় না তো আমি ধাক্কাচ্ছি মাকে ডাকছি বোনকে ডাকছি কেউই দরজা খুলে না কিন্তু আমি টের পাচ্ছি যে অনেক লোক ড্রয়িং রুমে এবং অনেক রকমের শব্দ ফিসফিস করছে তারপরে আমি বিরক্তই হয়ে গেলাম যে আমি উঠলাম আমি মুখ ধুবো আমি একটু পানি খাবো বাট দরজা লাগানো কোনো কারণ বুঝতে পারছি না আবার অনেকগুলো মানুষের প্রেজেন্স ফিল করতে পারছে তারপরে দরজা খুলে যখন ওরা দিল তখন দেখলাম যে সবাই সারপ্রাইজ হাতের বার্থডে এরকম কিন্তু বাবা তখন অফিস থেকে আসেনি বাবা বাইরেই ছিল সো ওইটা ছিল আমার মানে ইটস ভেরি ক্লোজ টু মাই হার্ট সেলিব্রেশন আমার বার্থডে আচ্ছা বরিশালের মেয়ে তুমি কিন্তু তোমার কথা আসলে বোঝা যায় না যে তুমি বরিশালে তোমার আঞ্চলিক কোনো টোন নেই আর এখন যদি বলি যে একটু বরিশালের ভাষায় কিছু একটা বলো আমাদেরকে তুমি কী বলবে আঞ্চলিক টোন নেই হবে নেই না বরিশালের তো থাকার কথা না আসলে হ্যাঁ আমাদের অভ্যাস যেটা বা আমাদের যে প্র্যাকটিস সেটাতে তো আসলে স্পেসিফিক্যালি আমরা রাখতে পারি না হেয়ার পরও আর তো কিছু করার নেই মুই যেমনে কথা বলি সেমনেই তো কথা বলবো বলতে গেলে কিন্তু তুমি খুবই প্রপার বলেছ আমি আমি নিজে অবশ্য প্রপারটা বুঝবো না তারপরও অভ্যস্ত যেহেতু শুনতে শুনে হ্যাঁ আমার বাবা খুব ফ্লুয়েন্ট বরিশালের এবং বাবা এখনও লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে আমাদের বাড়িতে কথা বলেন সো আব্বার কাছ থেকে শুনে শুনে আমাদের মোটামুটি চর্চা হয়ে যায় আব্বার সাথে আমিও আব্বার মতো করেই কথা বলি মনু এখন কিন্তু আমরা নেক্সট সেগমেন্টে যাইতে আসি যাও এখনই যাও তাড়াতাড়ি শেষ হর আর ভালো লাগতে আসে না ভালো লাগতে আসে না মোর সাথে গল্প করতে আসো কিন্তু তোমার ভালো লাগতে আসে না এটা তো হইতে পারে না আচ্ছা নেক্সট সেগমেন্ট হচ্ছে র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড যেখানে আমি তোমাকে ঝটপট কোয়েশ্চেন করব তুমি ঝটপট উত্তর দিবে কোনো প্রশ্ন স্কিপ করা যাবে কপালে যেটা আসবে ভালো মানুষ হলেই হলো একই লিফটে মা সিনেমার পরিচালক অরণ্য আনোয়ারের সাথে দেখা হলে কি বলবে তাকে কংগ্রাচুলেশন ফর ইউ সিনেমা কয়েকজনের নাম বলবো এক বাক্যে তাদের সম্পর্কে বলতে হবে তারিকা নাম খান গুড টিচার আমার কাছে রাইসুল ইসলাম আসাদ ইজ এ ভেরি ফ্রেন্ডলি ওল্ড গাই সুবর্ণা মুস্তাফা রেসপেক্ট কারণ তার সাথে আমি ভয় কোনোদিনই আরামে কথা বলতে পারিনি আফজাল হোসেন হি ইজ মাই কাকু আমি আমি তাকে খুবই অ্যাডমায়ার করি উনি আমাকে মানে একদমই থাকে না যে একজন গার্ডিয়ানের মতো আমাকে আসলে সব সময় নারিশ করেছে আছে অপি করি আই লাভ হার জয়া আসান অ্যাডমায়ার হার কোন অভিনেতার বিপরীতে তোমাকে সবচেয়ে বেশি মানায় বলে তুমি মনে করো অপূর্ব আফরান নিশো ইয়াস রোহান নাকি খায়রুল বাসার সবার সাথেই আমাকে মানায় তোমাকে নিয়ে সবাই যে ভুল ধারণাটি মনে করে 
আমি খুবই অহংকারী রাগী আমার সাথে সহজে কথা বলা যায় না আমি সহজে ফোন ধরি না তোমার সবচেয়ে বড় ভয় কিসে আমার সবচেয়ে বড় ভয় আমার নিজের সাথে নিজের সাথে নিজেকেই আমি ভয় পাই কারণ মানুষ তো ভুল করে এবং নিজের ভুলকে অনেক সময় নিজে ফেস করতে পারে না মানুষ ওই জায়গাতে কখনো পৌঁছাতে চাই না ওকে অলস দিনে মানে যেদিন শুটিং থাকে না কিভাবে কাটাও ঘুমাতে ভালোবাসি বই পড়ি গান শুনি টুকটাক রান্না বান্না করি বন্ধু বান্ধব অ্যাভেলেবেল থাকলে ঘুরতেও যায় বাহ নাইস মোশারফ করিম না চঞ্চল চৌধুরী মোশারফ ভাই আমার বরিশাল্লা দাঁত আমি তাকে चौधरी <laughs> মেজাবিনের কথা বলবো কারণ ও আমার ব্যাচের ওর পরিশ্রমটা আমি দেখেছি ওর জার্নিটা আমি দেখেছি সো আমি ওকে অনেক ভালো চিনি জানি বুঝি সো মেজাবিন ওকে মিজানুর রহমান আরিয়ান না আশফাক নেই তবে আরিয়ানের কথাই বলবো কারণ আরিয়ানের সিনেমা ধরেই আসলে আমার নতুন টার্ন ওভার হলো ইন্ডাস্ট্রিতে সো নেটওয়ার্কের বাইরে আমার জীবনের একটা অন্য অধ্যায় টার্নিং পয়েন্ট সো এইটার জন্য আরিয়ানের কথা বলবো বাট নিপুন ভাইকে আমি পছন্দ করি এবার সত্য মিথ্যা যাচাই করতে হবে যেটা বলবো সত্য না মিথ্যা সেটা বলবে অর্ষা অভিনেতা মোস্তাফিজুর নূর ইমরানের সাথে প্রেম করছে मार्केन <laughs> যথেষ্ট ভালো মাই গড লেটার মার্কের কাছে কাছে হ্যাঁ একদম একদম थैंक यू सो मच অর্ষাপু আমাদের সময় দেওয়ার জন্য খুব ভালো লাগলো আড্ডা দিয়ে না थैंक यू सो मच আমিও অনেক দিন পরে এই এই রকম একটা আড্ডা দিতে পেরে আমার ভালো লাগলো আর তোমার সাথে জানো এরকম আড্ডা হতেই থাকুক এটাই আমি চাই অবশ্যই थैंक यू আর একটা ছোট গিফটও আছে তোমার জন্য চাই আছে यस স্যান্টিনার পক্ষ থেকে ওকে थैंक यू मोस्ट वेलकम আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রূপ কথা সঙ্গে আছে আমি রাহিমা সুলতানা রিতা আশা করি আপনারা ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজকে আমি আপনাদের জন্য একটা চমৎকার রেমেডিস নিয়ে এসেছি যেটা সেই প্রাচীন কাল থেকে ব্যবহার হয়ে এসেছে লিকুইডিস পাউডার লিকুইডিস পাউডার হলো জষ্টি মধু বাংলায় বলে এটা স্কিনকে অনেক ব্রাইট করে লাইট করে এর গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না আজকে আমার সঙ্গে রয়েছে মডেল সনিকা কেমন আছে সনিকা আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি তোমাকে দেখে আরো ভালো লাগছে লিকুইডিস পাউডার মানে জষ্টি মধু হ্যাঁ নাম শুনেছ হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে তুমি জানোই যে জষ্টি মধুর প্রচুর গুণ রয়েছে হ্যাঁ তো আমি এখানে জষ্টি মধু নিচ্ছি জষ্টি মধু পাউডার যদিও একটু এক্সপেন্সিভ এই পাউডারগুলো কালেক্ট করা এবং তার সাথে আমি অ্যাড করব মিল দুধটা খুব ভালো যায় জষ্টি মধুর সাথে মিল্ক অ্যাড করে দিলাম আর সাথে একটু অ্যালোভেরা জেল করে এর সাথে আমি একটু রোজ ওয়াটার অ্যাড করে দিচ্ছি গোলাপ জল স্কিনের জন্য খুবই ভালো আর এর যে ঘনত্বটা আছে কনসিস্টেন্সি সেটাও এটা একটা সিরাম মাত্রায় নিয়ে আসবে এই যে এই রকম হবে দেন আমরা একটা কাচের জারে করে এটাকে রেখে ফ্রিজে রেখে আপনি চাইলে টু উইক্স ইউজ করতে পারেন অলরেডি আমার সিরাম তৈরি শেষ এখন আমরা কিভাবে ইউজ করতে হবে সেটাই আমি আপনাদের দেখিয়ে দিই এখন ইউজটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তবে যেটা করতে হবে প্রথমেই মুখটাকে ভালো করে ফেস ওয়াশ অথবা স্যান্ডেলিনা সোপ যেটা আপনার হাতের কাছে আছে আপনি তাই দিয়েই ফেসটাকে খুব সুন্দর করে ক্লিন করে নেবেন ক্লিন করে মুছে তারপর আপনি প্যাকটাকে লাগাবেন 
এর আগে প্যাকটা লাগালে আপনার বেটার রেজাল্ট কখনোই আসবে না আমি প্যাকটা লাগানোটাকে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে এটা যেহেতু একটু সিরাম একটু লিকুইড বেস থাকে এটা যদি যখন আপনি ফ্রিজে রাখবেন এটা অলরেডি জমে যাবে জস্টি মধুর কালারটা একটু ডার্ক হয় এটা হলো পুরো আমরা টুকরো যে আছে সেটাই ইউজ করি এখন যেটা করতে হবে এটাকে নিয়ে খুব সুন্দর করে হালকা হাতে মাসাজ করতে হবে এই দুই আঙুল দিয়ে তুমি একটু মাসাজটা করে নাও তাহলে বুঝতে পারবে যে এটা একটা বেটার ফিলিংস আসবে এতে এক্সফলিয়েশনের কাজটাও হচ্ছে মায়ের তুমি সপ্তাহে একদিন এটা ইউজ করতে পারো খুবই ভালো তোমার জন্য হবে তা আমি এখন এটা এখন মুছে দিচ্ছি আমি আপনাদের সাথে এই কথাগুলো শেয়ার করছি একটাই কারণ যে আমাদের জীবন একটাই এই এক জীবনে আমরা চেষ্টা করব নিজেকে সুস্থ সুন্দর আনন্দময় একটা জীবন কাটাতে সেই কারণে আমরা সবই জানি কিন্তু তারপর আমি বারবার আপনাদেরকে ফিল করিয়ে দিচ্ছি মনে করিয়ে দিচ্ছি যেন আপনারা নিজেদেরকে ভালোবাসেন এবং সুন্দর একটা জীবনে আসেন এরপর আমি ময়শ্চারাইজার দিয়ে দিলাম কেমন ফিল হচ্ছে বড় এই সাইডটাই টু স্মুথ লাগছে স্মুথ লাগছে না সোনিকা তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সাহায্য করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার স্কিনটা এত সুন্দর করে দেওয়ার জন্য দেখলেন তো যে খুব সিম্পল জিনিস দিয়েই আমরা একটা অসাধারণ রেজাল্ট পেতে পারি পজিটিভ চিন্তা করুন জীবনটা অনেক সুন্দর আনন্দময় করে তুলুন পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো থাকুন দেখা হবে আবার প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান স্যান্ডেলিনা রূপ কথাই সাথে আছে আমি সালদিন আমার সাথে আছে বজরুল এবং শিলা আমরা এই পর্বে দেখব ইউগার মাধ্যমে কিভাবে খুব সহজেই হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি প্রাকৃতিকভাবে এটিকে যদি আপনি চিকিৎসা করতে চান প্রথম আপনাকে যেখানে হাত দিতে হবে সেটি হলো আপনার অস্থির মন আপনার অস্থির মনকে যদি আপনি স্থির করে ফেলতে পারেন তখন দেখবেন আপনার শরীরে একটি আরামদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং আপনার প্রেশার খুব নর্মাল হয়ে যাবে সেজন্য একটি সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত হয়ে আসছে সে আদিকাল থেকে সেটি হলো মেডিটেশন বা ধ্যান করা এটি আমরা খুব সহজেই করতে পারি আমরা ঠিক এই পজিশনে বসে কোমরকে সুজা রেখে মুখকে সুজা রেখে আমরা গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করব ঠিক এই প্রক্রিয়ায় এক থেকে দু মিনিট গভীরভাবে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করবার পর যখন আপনি লক্ষ্য করবেন আপনার ভিতরে একটি আরামদায়ক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তখন আপনি আপনার মনকে যে কোনো একটি পয়েন্টে অথবা আপনি কিভাবে শ্বাস গ্রহণ করছেন কিভাবে শ্বাস বের হচ্ছে এই জায়গাটিতে অথবা আপনি আপনার নাকের মধ্য অথবা আপনি আপনার আইব্রোর মধ্যে আপনি আপনার মনকে স্থির করতে পারেন আমরা এই প্রক্রিয়ায় গভীরভাবে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করব মেডিটেশন করব যারা সবসময় হাইপার টেনশনে ভোগেন তাদের জন্য প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে উঠে কমপক্ষে দশ থেকে পনেরো মিনিট মেডিটেশন এবং ডিপ গভীর ব্রিদিংয়ের প্র্যাকটিসটি আমরা করতে থাকব এর পাশাপাশি এখন আমরা একটি প্রাণায়ামা করব বা ব্রিদিং এক্সারসাইজ এটির নাম হলো ভস্তিকা প্রাণায়ামা আমরা জানি হাইপার টেনশনের সাথে আমাদের হার্ট রিলেটেড সম্পর্কযুক্ত সেই জন্য আমরা হার্টের জন্য কোনো ব্লকেজ না থাকে হার্টের স্বাস্থ্যকে ভালো করব সেই জন্য আমরা প্রত্যেকটি শ্বাস সমপরিমাণ অর্থাৎ যে পরিমাণ সময় নিয়ে শ্বাস গ্রহণ করবেন সেই পরিমাণ সময় নিয়ে ছাড়বেন সমপরিমাণে আমরা বুক থেকে পেট থেকে শ্বাস গ্রহণ করব না শুধু বুক থেকে আমরা শ্বাস গ্রহণ করব আপনি হাত দিয়েও ধরতে পারেন বা আপনি ফিল করতে পারবেন এমন গভীরভাবে প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস হবে বুক থেকে আপনি বুকে অনুভব করবেন 
আপনি কিছুক্ষণ বুক থেকে যখন শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করবেন তখন দেখবেন এই জায়গাটির একটি আরামদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি প্রথম চেষ্টা করবেন আপনি প্রতি মিনিটে কমপক্ষে আঠারোটির উপরে শ্বাস গ্রহণ করবার তারপর তিন সপ্তাহ পর আবার একটু চেষ্টা করবেন বিশ আবার একটু চেষ্টা করবেন বাইশ আবার একটু চেষ্টা করবেন পঁচিশ এইভাবে করে করে প্রতি মাসে আপনি দু থেকে চারটি করে আপনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন তিরিশ থেকে চল্লিশটি প্রতি মিনিটে আপনি শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করতে বুক থেকে গ্রহণ করবেন এবং সবগুলো সমপরিমাণ হবে আপনি দেখবেন আপনার প্রেশার খুবই নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে এবং হার্টের স্বাস্থ্যও খুব ভালো থাকবে এটি করবার পর আমরা একটি প্রাণায়ামা করব এটির নাম হলো নারী শুদ্ধি প্রাণায়ামা এই জন্য আমাদের হাতকে এই মুদ্রায় রাখব এটিকে বলে নাসিকা মুদ্রা এইভাবে রেখে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে ডান নাক বন্ধ করব এখন বাম নাক যেহেতু খোলা আছে বাম নাক দিয়ে সবটুকু শ্বাস গ্রহণ করব এই শ্বাসগুলো গ্রহণ করব পেট থেকে সবটুকু শ্বাস গ্রহণ করে এখন বাম নাক বন্ধ রাখবো বন্ধ রেখে আবার ডান নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়বো ডান নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়বো সবটুকু শ্বাস ছাড়া শেষ হয়ে গেলে এখন ডান নাক দিয়ে সবটুকু পেট দম ভরে শ্বাস গ্রহণ করে ডান নাক বন্ধ রেখে বাম নাক দিয়ে ধীরে ধীরে সময় নিয়ে শ্বাস ছাড়বো মনে রাখতে হবে শ্বাস গ্রহণ করবার সময় থেকে শ্বাস ছাড়বার সময় বেশি হতে হবে কারণ আমরা যখন শ্বাস গ্রহণ করি তখন আমাদের সিম্পেথিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যাক্টিভেট হয় আর যখন শ্বাস ছাড়ি তখন আমাদের প্যারাসিম্পেথিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যাক্টিভেট হয় আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের প্যারাসিম্পেথিক নার্ভাস সিস্টেম সিম্পেথিক নার্ভাস সিস্টেম থেকে যত বেশি থাকবে তত আপনি আপনার শরীরের ভিতরে অ্যাওয়ারনেস সহ রিল্যাক্সেশন কিংবা শিথিল কিংবা হিলিং কিংবা রিপেয়ারিং এই সময়টিকে আপনি বাড়িয়ে তুলতে পারেন এটি মূলত প্রাকৃতিকভাবে চিকিৎসার মূল সূত্র এই প্রাণায়ামটি করবার পর আমরা মেডিটেশন প্রাণায়াম সব কিছু করার পর আমরা কিছুক্ষণ সময় আবার শ্বাস প্রশ্বাসকে অনুসরণ করে আমরা এবার সোজা সবাসনাই শুয়ে পড়ব হাত পা প্রসারিত করে আমরা সম্পূর্ণ মন এবং শরীরকে শিথিল করে দিব প্রিয় দর্শক মনে রাখুন একটি সুস্বাস্থ্য জীবন যাপনের জন্য প্রথম নিজের মধ্যে সুখ তৈরি করুন আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন